இந்தியா இந்த வாரம் நிகழ்ச்சி டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தின் மூலம் அனைத்து கிராமங்களையும் இணைப்பதில் முக்கிய கவனம் செலுத்துமாறு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு ஸ்வச் சர்வேக்ஷன் கிராமின் விருதுகளை வழங்கினார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஜம்மு காஷ்மீரில் அரசியல் சாசனத்தின் முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவை ரத்து செய்த மத்திய அரசின் முடிவு பாராட்டத்தக்கது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அகில இந்திய வானொலியும் தூர்தர்ஷனும் போலியான செய்திகளை ஒருபோதும் ஒலிபரப்புவதில்லை மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் ரயில்வே ஊழியர்களின் கெசட்டட் அந்தஸ்து இல்லாத பிரிவினருக்கு எழுபத்தி எட்டு நாள் ஊதியத்திற்கு இணையான உற்பத்தியுடன் இணைந்த போனஸ் ஆறு மாநிலங்களில் ஏழு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு நவம்பர் மூன்றாம் தேதி இடைத்தேர்தல் தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் வரும் பதினேழாம் தேதி தொடக்கம் தமிழகத்தில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை தடை செய்வதற்கான அவசர சட்டம் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி ஒப்புதல் தெலங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சி பாரத் ராஷ்டிர சமிதி என பெயர் மாற்றம் ஹைதராபாதில் கட்சித் தலைவர் கே சந்திரசேகர ராவ் அறிவிப்பு மற்றும் கர்நாடக மாநிலம் மைசூருவில் தசரா விழா பிரம்மாண்ட வண்ணமிகு ஊர்வலம் இமாச்சல பிரதேசம் பிலாஸ்பூரில் ஆயிரத்து நானூற்று எழுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நவீன மருத்துவ வசதிகளுடன் கட்டப்பட்டுள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார் இதற்கான அடிக்கல்லை பிரதமர் மோடி இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நாட்டினார் இருநூற்று ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அமைந்துள்ள இந்த புதிய மருத்துவமனையில் எழுநூற்றைம்பது படுக்கைகள் பல்நோக்கு மருத்துவ சிறப்பு பிரிவுகள் இருபத்தி மணி நேரம் செயல்படும் அவசர சிகிச்சை பிரிவு டயாலிசிஸ் பிரிவு போன்ற வசதிகள் உள்ளன இந்த மருத்துவமனையில் ஆண்டுக்கு நூறு மாணவர்கள் மருத்துவம் பயிலும் வகையிலும் அறுபது பேர் செவிலியர் படிப்பு பயிலும் வசதியும் உள்ளது நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் நாடு முழுவதும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகளின் எண்ணிக்கை வெகுவாக அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவித்தார் டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தின் மூலம் அனைத்து கிராமங்களையும் இணைப்பதில் முக்கிய கவனம் செலுத்துமாறு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தேர்வு செய்யப்பட்ட ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கான பயிற்சி நிறைவு விழா தில்லியில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் அரசு நிர்வாகம் தில்லியை மையப்படுத்தியிருந்த சூழ்நிலை மாறி தற்போது முக்கிய திட்டங்கள் நாட்டின் தொலைதூர பகுதிகளிலிருந்து தொடங்கும் வகையில் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதாக தெரிவித்தார் அரசு அதிகாரிகள் புதுமை சிந்தனைகளுக்கும் பொதுமக்கள் பங்கேற்கும் வகையிலான திட்டங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் அடுத்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியா வல்லரசு நாடாக மாற வேண்டும் என்ற இலக்கை எட்டுவதற்கு அரசு அலுவலர்கள் அதிக பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டினை போக்க மக்கள் பங்கேற்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் பிரதமர் வலியுறுத்தினார் நவீன காலத்திற்கேற்ப கொள்கைகள் உருவாக்கும் செயல்முறை மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் பிரதமர் இதனை தெரிவித்தார் மேலும் தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் செயலகம் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் பகிரக்கூடிய தகவல்கள் எதையும் புறக்கணிக்க கூடாது என்று அப்போது பிரதமர் அறிவுறுத்தினார் தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் அளிக்கும் தகவல்களுக்கு சில நேரங்களில் போதிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படாததை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் மேலும் அதுபோன்ற தகவல்களை மத்திய அமைச்சர்கள் உயரதிகாரிகள் புறக்கணிக்க வேண்டாம் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் கொள்கைகளை உருவாக்கும் செயல்முறை ஆற்றல் மிக்கது என்றும் காலத்திற்கேற்ப கொள்கைகள் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த கூட்டத்தில் வலியுறுத்தியதாக மத்திய அரசின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தியின் நூற்று ஐம்பத்தி மூன்றாவது பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது புதுதில்லி ராஜ்காட்டில் அமைந்துள்ள மகாத்மா காந்தியின் நினைவிடத்தில் தலைவர்கள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி ஆகியோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்தில் சர்வமத பிரார்த்தனை நடைபெற்றது மகாத்மா காந்தியடிகளின் பிறந்த நாள் தமிழகத்தில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது சென்னை எழும்பூர் அரசு அருங்காட்சியக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள காந்தியடிகளின் உருவச்சிலைக்கு அருகே வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது உருவப்படத்திற்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி 
முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் ஆகியோர் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார்கள் முன்னாள் பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரியின் நூற்று பதினெட்டாவது பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்டது இதனையொட்டி தில்லி விஜய்காட்டில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் தலைவர்கள் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினர் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் தலைவர்கள் மறைந்த முன்னாள் பிரதமருக்கு மரியாதை செலுத்தினர் ஸ்வச் சர்வேக்ஷன் கிராமின் விருதுகளை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வழங்கினார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற விழாவில் தெலங்கானா மாநிலத்திற்கு முதலாவது இடத்திற்கான விருதும் இரண்டாவது இடத்திற்கான விருது ஹரியானாவுக்கும் மூன்றாவது இடத்திற்கான விருது தமிழகத்திற்கும் வழங்கப்பட்டது சிறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கான பிரிவில் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளுக்கு முதலிடத்திற்கான விருது வழங்கப்பட்டது கிராமப்புறங்களில் தூய்மையை திறம்பட கையாண்டதற்காக இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன நீர் மேலாண்மையை சிறந்த முறையில் கையாண்டதற்கான விருது புதுச்சேரிக்கு வழங்கப்பட்டது இரண்டாவது இடத்திற்கான விருது கோவாவிற்கும் மூன்றாவது இடத்திற்கான விருது தமிழகத்திற்கும் வழங்கப்பட்டது அனைத்து மாநிலங்களும் சிறந்த நடைமுறைகளை பின்பற்றினால் அடுத்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியா வல்லரசாக மாறும் என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் குஜராத் பல்கலைக்கழகத்தில் ஹஸ்டாட் எனப்படும் மகளிர் தொழில் முனைவோருக்கான செயலியை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தொடங்கி வைத்தார் இந்த சிறப்பு செயலி மூலம் மகளிர் தொழில் முனைவோருக்கு தேவைப்படும் அனைத்து தகவல்களும் கிடைக்கும் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்த தகவல்களும் இந்த செயலியில் இடம்பெற்றுள்ளன இந்த நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்கள் இதர மாநிலங்களின் வெற்றிகரமான மாதிரிகளை பின்பற்றினால் அமிர்த காலத்தில் இந்தியா நிச்சயம் வளர்ந்த நாடாக உருவெடுக்கும் என்று கூறினார் உலக அளவில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் குறித்த குறியீட்டில் இந்தியா எண்பத்தி ஓராவது இடத்திலிருந்து பதினான்காவது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளதாக குடியரசுத் தலைவர் தெரிவித்தார் சுகாதாரம் நீர்ப்பாசனம் தண்ணீர் விநியோகம் மற்றும் துறைமுக வளர்ச்சி தொடர்பான குஜராத் அரசின் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அடிக்கல் நாட்டினார் அத்துடன் துறைமுகங்கள் கப்பல் மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சகத்தின் திட்டங்களான கண்ட்லாவில் உள்ள தீன்தயாள் துறைமுகத்தின் மேம்பாட்டு பணியையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார் சுகாதாரத்துறையில் குஜராத் மாநிலம் மிகப்பெரிய சாதனை படைத்துள்ளதாக குடியரசுத் தலைவர் தெரிவித்தார் நாட்டிலேயே கர்ப்பிணிகளுக்கு சுகாதார அட்டை வழங்கிய முதலாவது மாநிலம் குஜராத் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் முன்னதாக குடியரசுத் தலைவர் சபர்மதி ஆசிரமம் சென்று மகாத்மா காந்திக்கு மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் ராட்டையில் நூல் நூற்றார் ஜம்மு காஷ்மீரில் அரசியல் சாசனத்தின் முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவை ரத்து செய்த மத்திய அரசின் முடிவு பாராட்டத்தக்கது என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீரில் ரஜோரியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர் மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கையால் ஜம்மு காஷ்மீரில் வன்முறைகள் வெகுவாக குறைந்துள்ளது என்று கூறினார் கற்களை ஏந்தியிருந்த இளைஞர்களின் கையில் மடிக்கணினிகள் உள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் முன்னதாக ஜம்மு காஷ்மீர் கத்ராவில் உள்ள வைஷ்ணோதேவி குகை கோவிலுக்கு சென்று அமைச்சர் வழிபாடு நடத்தினார் ஜம்மு காஷ்மீரில் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை மத்திய அரசு உருவாக்கியதன் காரணமாக கல்வீச்சு சம்பவங்களும் துப்பாக்கி கலாச்சாரமும் முடிவுக்கு வந்துள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் ஜம்முவில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து அடிக்கல் நாட்டி பேசிய அவர் இந்த புதிய திட்டங்கள் மூலம் ஜம்மு காஷ்மீரின் சமூக பொருளாதாரம் மேம்படும் என்றார் பிரதமர் தலைமையில் இப்பகுதியில் அனைத்து துறைகளும் முன்னேற்றம் கண்டுபுறுவதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் தீவிரவாதத்தை ஒடுக்கும் வகையில் மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருவதாக கூறிய அவர் அங்கு கல்வீச்சு தாக்குதல்கள் முற்றிலும் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்தார் ஜம்மு காஷ்மீரில் ஆட்சி புரிந்த மூன்று குடும்பங்கள் பிரிவினைவாதம் தீவிரவாதம் பின்னேற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு அங்கு வளர்ச்சியை தடுத்துவிட்டதாக அமித் ஷா குற்றம் சாட்டினார் உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட இலகு ரக ஹெலிகாப்டர்களை இந்திய விமானப்படையிடம் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஒப்படைத்தார் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூரில் உள்ள விமானப்படை தளத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் 
நூற்று நாற்பத்தி மூன்றாவது ஹெலிகாப்டர் பிரிவில் இந்த இலகு ரக ஹெலிகாப்டர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இந்த ஹெலிகாப்டர்களுக்கு பிரச்சண்டா என பெயரிடப்பட்டுள்ளது நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இந்த ஹெலிகாப்டர்கள் இணைப்பின் மூலம் இந்திய விமானப்படையின் போர் புரியும் திறன் மேம்படுவதோடு சுயசார்பு இந்தியா என்ற இலக்கும் நிறைவேறியிருப்பதாக கூறினார் கார்கில் போரின் போது இதுபோன்ற ஹெலிகாப்டர்களின் தேவை அதிகரித்ததாக தெரிவித்த அவர் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக விமானப்படைக்கு இருந்த தேவை தற்போது நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது என்றார் இந்த ஹெலிகாப்டர் எதிரிகளுக்கு எச்சரிக்கை செய்தியை அனுப்பும் ஒரு முக்கிய தளவாடமாக உள்ளது என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்திய விமானப்படையின் தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் இலகு ரக ஹெலிகாப்டர்களை ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது சுமார் ஐந்தாயிரம் மீட்டர் முதல் பதினாறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உயரம் வரை இந்த ஹெலிகாப்டர்களை பயன்படுத்த முடியும் என்பது இதன் சிறப்பம்சமாகும் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான போரில் உலக நாடுகளை இந்தியா ஒன்றிணைத்துள்ளது என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார் குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் சர்வதேச அளவில் பயங்கரவாதத்தை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் அது எதிர்காலத்தில் அனைத்து நாடுகளுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று கூறினார் பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து போரிடுவதில் உலக நாடுகளையும் ஒன்றிணைத்துச் செல்வதில் இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ளதாக கூறினார் இந்தியா தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்று திகழ்வதைப் போல நம் அண்டை நாடு பயங்கரவாதத்தில் நிபுணத்துவத்துடன் செயல்பட்டு வருவதாக குறை கூறினார் மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பின்னர் ஏற்பட்ட பின் விளைவுகளையும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் பிஎஃப்ஐ அமைப்பு தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்க தீர்ப்பாய அதிகாரிகளாக டெல்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி தினேஷ்குமார் சர்மா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தேச விரோத செயல்களில் ஈடுபட்டதாக பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் அமைப்பை மத்திய அரசு அண்மையில் தடை செய்தது இந்த அமைப்புக்கு சொந்தமான இடங்களில் என்ஐஏ அதிரடி சோதனை நடத்தியது இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் நாடு முழுவதும் ஆயிரத்து நானூறுக்கும் மேற்பட்ட கிரிமினல் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் இவர்கள் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் இந்நிலையில் பிஎஃப்ஐ அமைப்பு தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்க தீர்ப்பாய அதிகாரியை மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்பு சட்டத்தின் தீர்ப்பாய அதிகாரியாக டெல்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி தினேஷ்குமார் சர்மாவை நியமித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி நடத்தும் இந்திய ஒற்றுமை யாத்திரையில் அக்கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி கலந்து கொண்டார் கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை பாத யாத்திரையை ராகுல் காந்தி மேற்கொண்டு வருகிறார் ஐந்து மாதங்கள் நடக்கும் இந்த யாத்திரையானது பன்னிரண்டு மாநிலங்களை கடந்து செல்லும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரியில் இந்த யாத்திரையை துவக்கிய ராகுல் கேரளாவில் பயணித்து கர்நாடகாவிற்குள் கடந்த முப்பதாம் தேதி வந்தார் தசரா பண்டிகையை முன்னிட்டு இரண்டு நாள் இடைவேளைக்கு பிறகு அம்மாநிலத்தில் மாண்டியா நகரில் மீண்டும் யாத்திரை தொடங்கியது இதில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி பங்கேற்றார் ஐயாயிரத்து எண்ணூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சென்னை துறைமுகம் மதுரவாயில் பன்னோக்கு போக்குவரத்து திட்டம் இரண்டு ஆண்டுகளில் நிறைவடையும் என்று மத்திய போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட டுவிட்டர் பதிவில் இருபது புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவிலான இந்த திட்டம் உயர்மட்ட சாலையாக நான்கு பகுதிகளாக கட்டப்படும் என்று கூறியுள்ளார் புதிய இந்தியாவில் தடையற்ற பன்னோக்கு போக்குவரத்து இணைப்பை அளிக்கும் வகையில் இந்த பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக கூறியுள்ள அமைச்சர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்திற்குள் அது நிறைவடையும் என்றும் இதன் மூலம் சென்னை துறைமுகத்தின் சரக்கு கையாளும் திறன் நாற்பத்தி எட்டு சதவீதம் அதிகரிக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டார் நாடு முழுவதும் இருநூறு ரயில் நிலையங்களை நவீன வசதிகளுடன் புனரமைக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது என மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறியுள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநிலம் அவுரங்காபாத் நகர ரயில் நிலையத்தில் நடந்த ரயில் பெட்டி பராமரிப்பு தொழிற்சாலைக்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்ச்சியில் அவர் கலந்து கொண்டார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இந்திய ரயில்வே நாட்டில் உள்ள இருநூறு ரயில் நிலையங்களை நவீன வசதிகளுடன் புனர்மைக்க முடிவு செய்துள்ளது என்றார் நாற்பத்தி ஏழு ரயில் நிலையங்களில் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான டெண்டர் ஒதுக்கீடு நடைமுறைகள் முடிவடைந்து விட்டதாகவும் கூறினார் 
இதில் முப்பத்தி இரண்டு ரயில் நிலையங்களில் புனரமைப்பு பணிகள் தொடங்கப்பட்டுவிட்டன என்றும் அரசின் திட்டப்படி காத்திருப்பு அறைகள் உணவு விடுதிகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான பொழுதுபோக்கு வசதிகள் உள்ளிட்ட உலக தரத்திலான வசதிகள் அமைக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் அதிவேக அலைக்கற்றை இணைப்பான ஃபைவ் ஜி சேவையை நாடு முழுவதும் மேம்படுத்தும் வகையில் நூறு ஆய்வகங்கள் மேம்படுத்தப்படும் என்று மத்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார் இவற்றில் குறைந்தது பன்னிரண்டு ஆய்வகங்களில் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்திய மொபைல் மாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ள நிறுவனங்கள் புதிய தொலைத்தொடர்பு மசோதா தொடர்பான தகவல்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் எரிசக்தி தொடர்பான ஸ்டார்ட் அப்களை தொடங்குவது மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடியது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷன் செய்திகள் தரமானதாகவும் நம்பிக்கைக்குரியதாகவும் உள்ளதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் உலக செய்தி கூட்டமைப்பின் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்கள் குறித்தும் இந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாடுகள் குறித்தும் விரிவான செய்திகளையும் நிகழ்ச்சிகளையும் பிரசார் பாரதி அமைப்பு வழங்கி வருவதாக தெரிவித்தார் பிரசார் பாரதியின் கீழ் இயங்கும் அகில இந்திய வானொலியும் தூர்தர்ஷனும் போலியான செய்திகளை ஒருபோதும் ஒலிபரப்புவதில்லை என்று அவர் கூறினார் பெருந்தொற்று காலத்தில் மக்களிடையே நிலவிய அச்சத்தை அகற்றி தெளிவான விவரங்களை அவை வழங்கியதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்திய கடலோர பகுதிகளில் எழுபது ஜிகாவாட் அளவிற்கு காற்றாலை மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய வாய்ப்புள்ளதாக மத்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ரசாயனம் மற்றும் உரத்துறை இணையமைச்சர் பகவந்த் கூபா கூறியுள்ளார் நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூரை அடுத்த வடலி விளையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தியாவிலேயே அதிக மின் உற்பத்தி திறன் கொண்ட காற்றாலையை அவர் பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நான்கு புள்ளி இரண்டு மெகாவாட் திறன் கொண்ட இந்த காற்றாலை எதிர்காலத்தில் ஏழு மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்வதற்கான திறனை கொண்ட டர்பைனை தயாரிக்கும் என தெரிவித்தார் இந்திய கடலோர பகுதியில் எழுபது ஜிகாவாட் காற்று வளம் உள்ளதாகவும் ராமேஸ்வரம் தனுஷ்கோடியில் சுமார் முப்பது ஜிகாவாட் அளவுக்கு காற்று வளம் இருப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் தனுஷ்கோடி பகுதியில் முன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டம் அமைய உள்ளதாக கூறினார் ராமேஸ்வரம் முழுவதும் பசுமை எரிசக்தி திட்டத்தின் கீழ் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அதற்கான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் எட்டு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் மத்திய புலனாய்வுத்துறை சிபிஐ நடத்திய சோதனையில் சுமார் ஒன்றரை கிலோ எடை கொண்ட தங்கம் மற்றும் ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் ரொக்கமும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது ஆபரேஷன் சக்ரா என்ற பெயரில் சிபிஐ எஃப்பிஐ இன்டர்போல் கனடா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய காவல்துறையினர் இணைந்து இந்தியாவில் தில்லி பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் அசாம் கர்நாடகா அந்தமான் நிக்கோபார் சண்டிகர் ஹரியானா ஆகிய இடங்களில் சோதனை நடத்தினர் பதினாறு மாநிலங்களில் உள்ள எண்பத்தி ஏழு இடங்களில் நடைபெற்ற இந்த சோதனை இந்தியாவில் செயல்படும் சர்வதேச சைபர் கிரைம் கும்பலை கைது செய்யும் நோக்கத்துடன் நடத்தப்பட்டதாக சிபிஐ செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சோதனையின் போது புனே மற்றும் அகமதாபாத்தில் சட்ட விரோதமாக இரண்டு தொலைபேசி அழைப்பு மையங்கள் செயல்படுவது தெரியவந்துள்ளது ஏராளமான டிஜிட்டல் ஆவணங்கள் மொபைல் போன் லேப்டாப் போன்றவை கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன பீகார் உள்ளிட்ட ஆறு மாநிலங்களில் காலியாக உள்ள ஏழு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு நவம்பர் மூன்றாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது அதன்படி பீகாரின் கோபால்கஞ்ச் மற்றும் மொகாமா தொகுதிகள் மகாராஷ்டிராவின் கிழக்கு அந்தேரி ஹரியானாவின் ஆதம்பூர் தெலங்கானாவின் முனுகோட் உத்தரப்பிரதேசத்தின் கோலா கோரக்நாத் ஒடிசா மாநிலத்தின் தாம்நகர் ஆகிய ஏழு தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் நவம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி நடைபெறும் என்றும் இதற்கான அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது
தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெறும் இலவசங்கள் மற்றும் அறிவிப்புகள் குறித்த உண்மையான தகவல்கள் பொருளாதார சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து அரசியல் கட்சிகள் பொதுமக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கான நிதி ஆதாரங்கள் வெளிப்படையாக நம்பகத்தகுந்த அனைவருக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் இருக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது இதை அரசியல் கட்சிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது தேர்தல் நடத்தை விதிகளில் திருத்தங்கள் கொண்டு வர தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளது இது தொடர்பாக அரசியல் கட்சிகள் அவர்களது கருத்துக்களை இம்மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதிக்குள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று ஆணையம் கூறியுள்ளது மியான்மரில் சிக்கி தவித்த பதிமூன்று தமிழர்கள் மீட்கப்பட்டு பத்திரமாக சென்னை வந்தடைந்தனர் தமிழகத்திலிருந்து பணி நிமித்தமாக ஏஜென்ட்டுகள் மூலம் தாய்லாந்துக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட தமிழர்கள் மியான்மரில் பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்து வந்தனர் இதுகுறித்து அவர்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலினுக்கும் கடிதம் எழுதினர் இதையடுத்து மத்திய அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளால் பதிமூன்று தமிழர்களும் மீட்டு அழைத்து வரப்பட்டனர் தனி விமானம் மூலம் தாய்லாந்திலிருந்து சென்னை வந்தடைந்த அவர்களை வெளிநாடு வாழ் தமிழ் நலத்துறை அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் வரவேற்றார் இதேபோன்று மேலும் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் அங்கு சிக்கியிருக்கலாம் என்றும் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு செல்வோர் தமிழக அரசில் பதிவு செய்து கொண்டு செல்லுமாறும் அமைச்சர் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார் ரயில்வே ஊழியர்களின் கெசட்டட் அந்தஸ்து இல்லாத பிரிவினருக்கு எழுபத்தி எட்டு நாள் ஊதியத்திற்கு இணையான உற்பத்தியுடன் இணைந்த போனஸ் வழங்கப்படுகிறது மத்திய அரசு இதற்கான ஒப்புதலை வழங்கியுள்ளது இதன் மூலம் பதினோரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் ரயில்வே ஊழியர்கள் பயனடைவார்கள் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்திலும் உணவு உரம் நிலக்கரி போன்ற அத்தியாவசியப் பொருட்களை தடையின்றி நாடு முழுவதும் விநியோகிப்பதில் ரயில்வேயும் அதன் ஊழியர்களும் சேவை புரிந்துள்ளதாகவும் இதன் காரணமாக ஊழியர்களுக்கு உற்பத்தியுடன் கூடிய போனஸ் வழங்கப்படுவதாகவும் ரயில்வே அமைச்சக செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது சர்க்கரை உற்பத்தியில் இந்தியா உலகிலேயே முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளது இதேபோல சர்க்கரை ஏற்றுமதியில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது மத்திய நுகர்வோர் விவகாரம் உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு சர்க்கரை பருவத்தில் நாட்டில் ஐந்தாயிரம் லட்சம் மெட்ரிக் டன்னுக்கும் அதிகமாக கரும்பு உற்பத்தி செய்யப்பட்டு சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது இதிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் மெட்ரிக் டன் எத்தனால் உற்பத்திக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது சர்க்கரை ஆலைகள் மூலம் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சம் மெட்ரிக் டன் சர்க்கரை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்திய சர்க்கரை துறையில் இந்த சர்க்கரை பருவம் சாதனைகளால் நிரம்பியுள்ளது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நூற்றி ஒன்பது லட்சம் மெட்ரிக் டன்னுக்கும் அதிகமாக சர்க்கரை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது சர்க்கரைக்கு ஆதரவான சர்வதேச விலைகள் மத்திய அரசின் கொள்கை காரணமாக இந்த சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் ஏற்றுமதி மூலம் நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு அந்நிய செலாவணி ஈட்டப்பட்டுள்ளது என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூர் மாவட்டத்தில் பக்தர்களை ஏற்றிச் சென்ற வாகனம் விபத்துக்குள்ளானதில் இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் முன்னாவ் சந்திரிகா தேவி கோவிலுக்கு சென்ற பக்தர்கள் டிராக்டர் ஒன்றில் திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது காட்டம்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சத் எனும் இடத்தில் இந்த விபத்து நேர்ந்தது மத்திய மாநில அரசுகள் சார்பில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உத்தராகண்ட் மாநிலத்தில் பவுடி காட்வால் பகுதியில் ஏற்பட்ட பேருந்து விபத்தில் இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் திருமண நிகழ்ச்சிக்காக ஐம்பது பேருடன் சென்ற பேருந்து பள்ளத்தாக்கில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது இதற்கிடையே அம்மாநிலத்தின் மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட திடீர் பனிச்சரிவு காரணமாக பத்து பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது மாநிலத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக உத்தர்காஷி மாவட்டத்தில் உள்ள திரௌபதி கா டாண்டா மலைப்பகுதியில் திடீரென பனிச்சரிவு ஏற்பட்டது அப்போது பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த மலையேற்ற வீரர்கள் இந்த பனிச்சரிவில் சிக்கிக் கொண்டனர் தகவல் அறிந்த தேசிய மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையினர் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர் இந்தோ திபத்திய எல்லை காவல்துறையினரும் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர் இந்த பனிச்சரிவு காரணமாக பத்து பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது
தூத்துக்குடியிலிருந்து மாலத்தீவுக்கு சரக்குகளை ஏற்றிக்கொண்டு சென்ற கப்பல் நடுக்கடலில் கவிழ்ந்ததில் மாலுமி ஒருவர் உயிரிழந்தார் கடலில் ஏற்பட்ட சீற்றத்தின் காரணமாக நடுக்கடலில் கப்பல் மூழ்கியுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கடலில் சிக்கித் தவித்த ஆறு பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்தவருக்கு சொந்தமான இக்கப்பலில் இருநூற்றி ஐம்பது டன் இரும்பு பொருட்கள் காய்கறிகள் கட்டுமான பொருட்கள் ஏற்றிக்கொண்டு சென்றதாகவும் இவை அனைத்தும் கடலில் மூழ்கியதாகவும் ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் இழப்பீடு ஏற்பட்டுள்ளதாக கப்பல் உரிமையாளர் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர் தெலங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சியின் பெயர் பாரத் ராஷ்டிர சமிதி என மாற்றப்பட்டுள்ளது ஹைதராபாத்தில் கட்சியின் தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இதனை அக்கட்சியின் தலைவர் கே சந்திரசேகர ராவ் அறிவித்தார் நாடு முழுவதும் கட்சியின் நடவடிக்கைகள் கொண்டு செல்லப்படும் என்றும் இதற்கு ஏற்றவாறு கட்சியின் சட்ட திட்டங்களில் மாற்றம் செய்யப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த கூட்டத்தில் கர்நாடக மாநிலத்திலிருந்து மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளத்தின் தலைவர் குமாரசாமி தமது கட்சியின் இருபது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் கலந்து கொண்டார் தமிழகத்திலிருந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவனும் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றார் வடலூரில் வள்ளலார் சர்வதேச மையம் விரைவில் அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த மையத்தை அமைப்பதற்கான பெருந்திட்ட வரைவு திட்டம் தயாரிக்கும் பணி தற்போது நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்ற அருட்பிரகாச வள்ளலாரின் முப்பெரும் விழாவை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் சென்னையில் தொடங்கி வைத்தார் சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அவர் வள்ளலார் இருநூறு வள்ளலார் இருநூறு லட்சினை தபால் உரை சிறப்பு மலர் ஆகியவற்றை வெளியிட்டார் இந்த நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் வள்ளலார் பிறந்து இருநூறு ஆண்டுகள் ஆனதை முப்பெரும் விழாவாக அரசு சார்பில் கொண்டாடப்படுகிறது என்று தெரிவித்தார் வள்ளலாரின் முப்பெரும் விழா ஐம்பத்தி இரண்டு வாரங்களுக்கு பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெறவுள்ளதாகவும் ஓராண்டுக்கு தொடர் அன்னதானம் வழங்கப்படும் என்றும் இந்த விழாவிற்காக மூன்று கோடியே இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஆன்லைன் சூதாட்ட விளையாட்டுகளுக்கு தடை விதிக்க அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஆளுநர் ஆர் என் ரவி இந்த அவசர சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியதைத் தொடர்ந்து அரசிதழில் வெளியானது பணம் வைத்து ஆன்லைன் மூலம் சூதாட்டங்களில் ஈடுபடும் அனைத்து விளையாட்டுகளும் இதன் மூலம் தமிழகத்தில் தடை செய்யப்படுகிறது முந்தைய ஆட்சிக் காலத்தில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை தடை செய்வதற்கான சட்டம் முழுமையாக ஆய்வு செய்யாமல் அவசரகதியில் கொண்டுவரப்பட்டதாக கூறி நீதிமன்றம் அதனை ரத்து செய்தது இதைத் தொடர்ந்து இப்பிரச்சினையை முழுமையாக ஆராய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சந்துரு தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டது அது தனது அறிக்கையை கடந்த ஜூன் மாதம் மாநில அரசிடம் வழங்கியது இதையடுத்து அந்த அவசர சட்ட வரைவு தயாரிக்கப்பட்டது தமிழக அமைச்சரவை கடந்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி கூடி அதனை ஆராய்ந்து அனுமதி அளித்தது தற்பொழுது அதற்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி ஒப்புதல் பெறப்பட்டு அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது வரும் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரின் போது அவசர சட்டத்திற்கு பதிலாக நிரந்தர சட்டம் இயற்றப்படும் என்று தெரிகிறது தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் வரும் பதினேழாம் தேதி தொடங்கும் என பேரவை தலைவர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வரும் பதினேழாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு சட்டப்பேரவை கூடும் என்று தெரிவித்தார் கூட்டத்தின் முதல் நாளில் மறைந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து சட்டப்பேரவை ஒத்திவைக்கப்படும் என்றும் அதன் பிறகு அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூடி கூட்டத்தொடரை எத்தனை நாட்கள் நடத்துவது என்பது குறித்து முடிவு செய்யும் என்று கூறினார் கர்நாடக மாநிலம் மைசூருவில் கொண்டாடப்படும் தசரா விழாவின் நிறைவு நாளில் சாமுண்டீஸ்வரி அம்மனுக்கு மலர் தூவி ஊர்வலத்தை முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை தொடங்கி வைத்தார் இதையடுத்து மன்னர் யதுவீர் வெள்ளி ரதத்தில் அமர்ந்து அரண்மனை வளாகத்தில் உள்ள புவனேஸ்வரி கோவிலுக்கு சென்றார் அங்குள்ள வன்னி மரத்திற்கு கலாச்சார முறைப்படி சிறப்பு பூஜைகளையும் செய்தார் இதையடுத்து மைசூரு அரண்மனை வளாகத்திலிருந்து தொடங்கிய இந்த ஊர்வலம் கே ஆர் சர்க்கிள் சயாஜிராவ் ரோடு வழியாக வன்னி மண்டபத்தில் உள்ள தீப்பந்து மைதானத்தை சென்றடைந்தது மேலும் ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்ட பல்வேறு கலைக்குழுவினரும் ஆடி பாடியபடியும் சாகசங்களை நிகழ்த்தினர் இதையடுத்து நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட வான வேடிக்கை நிகழ்வினை பொதுமக்கள் கண்டுகளித்தனர்
நிகழ்ச்சி குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டிய மின்னஞ்சல் பொதிகை நியூஸ் டூ தௌசண்ட்